amigos de Revista Q? Nos encontramos con el urólogo Juan Pablo Reyes. Juan Pablo, Juan Pablo, ¿cómo ves esta situación del coronavirus, esta pandemia, esta enfermedad ahora endémica? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Híjole, es algo que sin duda nos tomó por sorpresa, nada preparados, sin embargo, creo que hemos tenido una buena respuesta como sociedad y hemos logrado adaptarnos a estos cambios forzados en, desde, en cómo realizar nuestras actividades, el día a día, llevar nuestra vida normal y en el ámbito de la salud y la medicina también a tener las, los cambios y las medidas eh, preventivas y de precaución necesarias pues para poder seguir atendiendo a la población ya que pues, a pesar de que este es un gran impacto a la salud pues las enfermedades normales y las, la población pues todavía requiere de continuar con la atención eh, de todos sus padecimientos. Oye, y como urólogo, eh, te preguntaba yo acerca de la próstata, sí. y había la esperanza en los hombres de que con un ultrasonido podíamos detectar algún tipo de cáncer o algún tipo de problema en la próstata, pero dices que irremediablemente la prueba del tacto esa es la obligada y, y caray, yo estaba ya muy contento porque un doctor a mí me dijo que, que ya se podía hacer con un ultrasonido y estaba feliz, dije ya me salvé, pero ahora resulta que no. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, mira, eh, se ha manejado y en ocasiones se escucha que el tacto rectal ya no es necesario, que un ultrasonido, la próstata tenemos que recordar que es un órgano, una glándula en el hombre que puede presentar una gran variedad de enfermedades. No hay una sola enfermedad que pueda afectar a la próstata y no hay un solo examen que pueda evaluar la próstata en general, dependiendo la patología y las, eh, la presentación que tenga el paciente, es la patología que puede presentar. El tacto rectal no puede ser sustituido por otro estudio de imagen debido a la información que nos otorga y la, la amplia eh, información acerca de la próstata que nos puede otorgar el tacto rectal. Si sí hay estudios novedosos y más nuevos como resonancias que pueden ayudar a determinar riesgos en cuanto a, a presentar cáncer de próstata, sin embargo, hay tumores que son palpables y que no van a presentar alguna, alguna modificación o alguna característica en algún estudio de imagen, por lo cual sigue siendo importante. Sin embargo, pues dependiendo también de la patología y la presentación del paciente, será el estudio indicado que se pida. ¿Y el tema del pudor? ¿Qué, me, ¿Qué opinas de eso? Híjole, la verdad es que creo que... ¿Sí te ha pasado de que alguien te diga, no, yo paso? Sí, sí es... Afortunadamente es menos frecuente cada vez, pero la verdad es que es... Pues es algo... Si bien es un estudio incómodo para el paciente, pero... Siempre ¿Necesario? Es, es necesario y la verdad es que pues es una anual, entonces pues se ha tenido como la cultura de que todas las mujeres vayan con su ginecólogo y está como que más abierto, así debería ser con los hombres. O sea, tener su urólogo y una revisión anual a partir de cierta edad, pues no está este, de más. Tienes 30 años, tienes tu novia que se llama? Andrea Valtierra. Andrea Valtierra, y estás muy enamorado, así es que así es. próximamente un urólogo pequeño Aquí y una boda. Así es. <risa> así es, <risa> o sea, 